小师妹，还是给抓住了吧。我回来了。小师妹，你面子不小啊！这么多人为了你劳师动众，从星秀海千里迢迢的来到了中原，连大师兄都来了。看来我这个小师妹的面子真的很大哟、嗯。不过，要是算上我的靠山的话，你们几个的分量还真的不够。哦，师妹还有靠山，却不知是谁啊？我姐夫，说出来吓死你！人人都说北乔峰，南慕容。我姐夫就是丐帮帮主威震中原的北乔峰。哦，怪不得，怪不得，折他的手上，我也服气了。这神木王鼎落入丐帮手中，这不大好办啊。大师兄，乔峰早就不是丐帮帮主了，你刚从西边来，可能还不了解情况。中原武林最近发生了大事，乔峰早就驱逐出帮了。乔峰真被逐出丐帮了，是真的吗？那肯定是真的，江湖上人都这么说，还说他不是汉人，是契丹人。中原武林英雄，人人要杀之而后快。听说此人杀父、杀母、杀朋友，谁都杀。关键是无恶不作，比我还下流。<笑>你姐姐怎么会嫁给这种人？是天下男人都死光了吗？怎么会嫁他？嗯，我不知道。不过我姐姐是被他一掌打死的。哦。那看来你们关系也不怎么样啊！丐帮人多势众，的确不易对付。既然乔峰已被逐出丐帮，那咱们还忌惮什么呀？对，对，小师妹，你偷到师尊宝鼎，交由旁人，又应如何处置？是，我是犯了师傅的规，但大师兄，难道你不想拿回宝鼎吗？那是本门三宝之一。当然得拿回。哎呀，可是我这姐夫吧，他的性格特别的倔强，是我亲手把宝鼎交给他的。如果是我亲自去找他要的话，他一定会原封不动的还给我。要是别人的话就不同了。大师兄，你武功虽然高强，也顶多就是把他给杀死而已。不过你想要要回宝鼎呢，可比登天还要难呢。那依你说，那该如何？你把我给放了，让我独自去雁门关，然后他就会把宝鼎还给我了。这可是将功赎罪哦！你要答应我之后，可不许再罚我。这话倒也有道理，但是小师妹，这么一来，你是把大师哥的脸皮剥得干干净净。我一放了你，你远走高飞，和你那姐夫逃之夭夭，我到哪里去找你啊？这宝鼎嘛，咱们是志在必得。只要没走漏风声，我相信那姓乔的也不敢贸然回去。小师妹，你出招吧！只要打赢了我，你就是星秀派大师姐。反过来，我要听你的号令，随你处罚。<笑>师哥，你说笑呢？我被你绑得死死的，怎么出招啊？怎么？你想出阴招暗算我呀，是吧？很好，我这就放了你。师兄内功果然出神入化，我等佩服佩服。佩服佩服见所未见，闻所未闻。当今世上，除了师尊之外，大师哥肯定是天下无敌。什么北乔峰、南慕容，叫他们来给大哥提鞋都不对。哎，大师妹，现在你知道我们的厉害了吧？只可惜呀、啊，你熬的也晚了。啊你果然淡定，小师妹，你接招吧
掌力，回击过去。你，你余力未尽，原来你一直在捉弄我。难道师傅把本门最上乘的功夫传了你？星子，大师哥，你怎么跪下了？别说了。摘星子，你已经打输了，赶紧向我们小师妹认罪。这一党脓包货色也出来现世，咱们星修派的脸都被你丢光了。你这个小脓包，师妹给你机会，饶你不死，你还逞什么英雄？说话你啊！摘星子，十年之前我就知道你是星修派最大的败类。今日小师妹清理门户，立下丰功伟绩，当真是咱星修派终身的大功臣啊！对对对对对对对对。大师哥，你怎么不开口说话呀？难不成你还不服输？我认输了，你不要叫我大师哥，你是咱们的大师姐。妙姐，妙姐，大师姐武功盖世，我们新秀派以后就多了个传人了，以后要扬名天下了。对对对对对，你快去砸了那什么，呃，北朝风南慕容，对对对，咱这就派，咱中原就唯我独尊了。哎，对对对，对，伟大师姐独尊，加油加油啊！伟大师姐独尊，谁让你们胡说八道的？啊，按照本门的规矩，更换了新的传人之后，那旧的传人应该怎么办呢？大师姐，求你，我真的很想饶过你啊，只可惜本门的规矩可不能坏在我的手里、啊。